，我们这些人要做传承，那真的是挺难的。道家讲究，师傅找徒弟，我答应你来上这个课，不是为了成全你，是为了成全我自己。我想，课上多了，总会遇到心心相印的弟子，愿意不改师道。把所有的这一切都继承下去。如果真能这样的话，那我，也就算对我自己的师傅，有所交代了呀。只要有这个心愿在，那肯定能成功。说的多好啊！牛肉可以吃吧？嗯，牛肉可以。嗯，啊。我来了。太好了！什么？不是说好七点吗？你你自己看。万一，我磨叽呢？这。磨叽半天。这。啊，然后呢？还没点呀、啊。没点呢。来，我来，我来。啊，这边。天真，来磨叽啊，大磨叽。嗯。不是我磨叽。迟到，这不得？挺多海鲜。龙梦换衣服吗？真是。算了算了。你们想吃什么？他们家小龙虾不错。宝宝，那个要一个小龙虾。哎，我们家海海鲜挺多哈，是的，海鲜都特别新鲜。那那你给我多来点海鲜，好，好不好？好的，好的。你给我算一下我们这个人数。那您还需要别别的什么？那所以我自己提前过来。刚才我们那次你们还不点菜，我等你们啊，因为你们迟到了呀。哎，这海鲜可以啊，这好多，很新鲜。我跟着老劲儿找的这地儿。不是，怎么才来呀？这。来。要不是小绿给力，我都来不了。怎么了？都没电了。Hello， 欣欣。走走走走走，给你们叙旧，啊，哎，吃馒头片儿，吃，哎，老板，哎，呃，两串，老馒头，三串，我要我要，是吗？我也要，萌萌也要，四，五，啊，五串，嗯，啊，怎么有人？涛涛，我也不行了，估计得一会儿了，你等等呗。张一圈，你能不能快一点？哎呀，不行了，我今儿都第五趟了。涛涛，都是你害的，要不因为你，我能上那么多次厕所吗？什么叫……哎，什么什么叫都怪我？你吃点开心的，说明你怎么不信任我啊？我跟你说，你必须要活该，我又没逼你来，快点！行行,行，我活该，我活该，我管不了那么多了，我要去野地里上个厕所。野地，哎，快快快去救命去了，救命去了，知道了。这么晚，头头给我打电话，他没在楼下吗？孩子们都没回来呢。喂，喂，谁去了？你赶紧来，全死了，全死了呀！啊今天这海鲜肯定是有问题。我之前吃那地沟鱼，怎么能拉成这样？肯定有问题。哦，有人逼着你吃吗？嗯。你们啊，这都是吃坏肚子了。一会儿都赶紧把中药喝了啊。宋老师，咱们这是细菌性的，咱就别扛了。抗生素一上，明天就好了。这汤药，喝几天才能好？你可以不喝呀，你可以用西医的办法治。有话要说
。那有话要说。都这样了，还说什么呀？明天再说。哦，等不能等到明天再说了。嗯，那就今天在烧烤店，看到那个骷髅病了吗？就是那个，今天跟你们一起一起一起进来的那个那个很瘦很瘦的那个男的。听说我们现在都拉成这样了，他还点了一桌子海鲜。我看他那营养不良的样子，肯定现在更严重。这几份，大家觉得你们看，还要不要打电话问问呀？哦，还还有星星，星星也得来来来一个那个药，什么药不知道，来一个。啊啊啊！来，什么味儿啊？这个，趁热喝。我，这不行，这太苦了，这太苦了。良药苦口，你们跑到外边去胡吃海塞，把自己都吃成这样。我熬夜给你们煎药，还嫌苦，嫌苦那就都别喝，扛着吧。宋老师，我们知道错了。Thank you, I'm sorry. <笑>行了，赶快喝吧，喝完了都早点休息啊。吓死我了！我本来以为这次我们死定了，没想到人是来骂我们的。同学们，别跟身体过不去，扛不过去，就不要生扛。谁？天天上课，老师说来说去就是不要有知见障，不要固步自封。怎么一到病你们就想不通了呢？这可不像中医啊！西医对人类寿命最大的贡献就是抗生素。这一味药的发明，平均使人类寿命延长了二十年。咱们这个是细菌性感染，吃了这个药到病除，咱就别跟科学较劲了。啊，我也不是说这中药不好。咱就是好的慢，你们吃不吃？吃不吃？那我来一个。天真，咱们几个大老爷们也就算了，萌萌身子这么弱，万一过几天身体真有什么问题，你怎么跟他爸妈交代？萌萌，还难受吗？我觉得你身体弱，你把这两种药都吃了吧，总有一款有效。吃吧，豆豆，给。啥？我喝中药啊？怎么演着演着还真入戏了？真把自己当传真人了？好，好，好，就算是传真人，也别跟自己命过不去呀、啊。不是，我说你们都怎么回事啊？啊！我大侄子跟我们把脉抓药，侄媳妇亲手熬的药。好意思糟蹋吗？你好意思吗？我可不好意思。我长这么大，没人对我这么好过。我告诉你们，这药治不好，我也喝。佩服，还真有赌命报恩的。得，我也不劝你了。以我这个给你兜底，实在是要挂了。那时候再吃抗生素来得及。我不是这意思，我在火葬场有认识的朋友，能插个队。先烧。我烧。我烧你，我先先是。都看着啊！为了我大侄子跟侄媳妇，干了。
，我先闻着油味儿再把味。嚯，野生的品种跟我们果然不一样啊！薛定谔的拉肚子，铁打的我头哥。<笑>什么叫薛定谔的拉肚子呀？测不准呢，你也不知道到底是中药还是西药，哪一款来得快，啊，样本不同。自作自受。你没有跟我喝药，找好了。哎，头哥，我郑重的跟你说啊，你千万不要把你吃中药治好拉肚子这事儿到处宣传，免得害人性命。很多人都不懂，把小概率事件当成广谱抗菌。你头哥命多硬啊，不用吃中药。也能自愈，哎，你们都不知道吧？头哥那肚子里边装了台榨缸机，那铁丝吃进去都能被它榨成钢花儿。<笑>哎，你爸今儿把我们找来什么事儿啊？嗯，估计是董老师手法课的事儿吧。手法课同学们都没事了吧？还有谁拉肚子？林氏，我们都好多了。好多了。嗯，好。那我们就把这件事情说清楚。谁的主意？天真。都只是拉肚子，没有那么严重。没那么严重。你作为一名医生，带着你的病人，违反纪律。他要有什么事儿，你担得起吗？你们哪个人如果出现了问题，我是要担责的。我辛辛苦苦抛家舍业传承，怎么就教出了你们这些不孝的子弟呀、啊？啊！头上三尺有神明，你们这些人是承载着中医希望，你们哪一点担得起“希望”两个字？星星之火如果都像你们这样随心所欲。那中华文明早就像其他古文明一样，断绝了。跟你们说过多少回了，作息时间应该什么样，什么该做，什么不该做？难道你们的智商还不如小学的学生吗？中国文化为什么讲究知行合一？知道了不许做，学过了之后，当耳旁风。现在我们大家办一个师承班，每个人走出去病病殃殃啊！你们怎么能够做到，让人家相信中医是养生的学问？报告，我可以，我没有去。我没说你。我一直以来，我认为。中医传承是我们大家共同的目标，但是今天看来，只是我的一厢情愿啊。如果各位同学们真的不想做，真的不想学，那么我这个师承班也就不办了。是你们解脱了我，我也不用为了师承班的教室在什么地方来伤脑筋了。相互解脱吧，人师。这样做对我不公平。如果他们不适合，他们可以离开。但是我从头到尾完完全全是按照您的要求去做的。我觉得我是一个非常合格的好学生。如果师承班解散的话，你应该允许我继续跟您学习。上课的第一天我就跟你们讲过，全班所有的同学相互之间都是镜子，跟尺子。你看他们歪，我站在他们的角度看你，你也不正。我劝过他们的，没有一个人听我的。哦，现在出事了，让一个唯一没有犯过错误的人跟他们一起承担责任
，这对我公平吗？你觉得你正确吗？那你跟他们说的任何话，他们怎么不听呢？你是读过博士吧？你是大律师，那所有的同学。对你为什么都没有一个信？那你怎么有传承的能力？不是来学传承的，我是来学生的。个人自扫门前雪，哪管他人马上说。师傅，师师师傅，那个，昨天是，是是是我让大伙儿一块儿去的。因为我就想吃烧烤，我就让大伙儿跟我一块儿去了，而且还是我点的菜，所以我觉得可能是我点的那个菜里面就是不干净或者怎么。你想承担这个责任，你承担得起吗？律师，是我召集的大家，不是偷偷一个人的错，我是班长，我没有约束好大家，我的责任。律师，大家都是自愿去的，我也有责任。我也愿意一同受罚。是啊，是啊，我们是这样的。法不责众，要开除，就一起开除。师傅，你不要解散师承班。就他们学了中医出来，真的是能传承的。我就是因为嘴馋了，我知道我又不争气了，又让你失望了。要不你你罚我吧，行吗，师傅？你想做英雄？你想把这件事情都揽下来是吗？好。看来我这个小池塘盛不下你这只大鲨鱼了。从现在开始，你不是师承班的学员了。你现在就可以走，我教不了你。没法教别跟着我了，人还在上班呢。你去哪儿啊？找个工作呗，这不分分钟的事儿吗？你晚上住哪儿？天真那儿肯定是回不去了。要不然这样吧，你搬回去和星星住吧。我把东西搬出来，我不能占你们地方。赵立群，你是不是傻呀？你这好多人住下，你就踏踏实实住下行吗？我有地方住。你没骗我，骗你干嘛呀？我真有地方住，还是单间呢。我跟你说啊，你是你们整个村子的希望，也是社会的人才，以后用的地方多了去了。你以后是要当大医生的，啊，你不要去住那些乱七八糟的地方。星星那儿你就踏踏实实的住下，不用管别的。我跟你们本来就不属于一类人。所以我现在就和小丽浪迹天涯去了，走了啊，回去吧。城市黄花，让故事显得很有气氛。我觉得人这一辈子。只要不是故意害人，就都值得被原谅。就像我，我把人给打骨折了，但是我见义勇为，就不能写到我的个人黑历史中。凡事要朝光明的角度去看，别自责。我提个建议，跟我学医，学中医。我真觉得，你有学中医的天赋。中医，只要是你找准了病症
，把他揪出来，大卫的把病人的病治好，那种成就感比你抓娃娃要强多了。真生气了。说我这是怎么了啊？怎么招了这么个学生？是徒弟，这是老天给你派下来的徒弟，天地君亲师。你师傅，我爹，把这么一个难题扔给你，你自己接了呀，对不对？你不能怪别人吧？你别到时候没把徒弟渡上岸，还把自己给打进去了。走了好，走了挺好。我也尽了力了，不是我不带他，是他不让我带。烂衣服不让抢了东西。行了，我还不知道你，别借题发挥了啊。哎，我跟你说啊，通过今天这个事情啊，还真是让我对头头。另眼相看他，这孩子可以带，真的。你看人家今天就主动出来承认错误。我仔细观察了一下其他的孩子，其实个个都面露愧色，所以这件事儿啊，真未必是他挑的头。哎呀，那太平公主犯了错。是不是人家承认了？武则天不也感叹说：“可惜不是男儿身啊。”那他跟跟公主比，就是一个石头猴子。那既然是一石头猴子，你动这么大气干什么呀？还是走心了呗。你瞧他都拉成那样了，他还想着旁边那些无关紧要的人，这是什么呀？有关有照。你说去了多少学生啊？怎么没有一个人长这个眼呢？什么意思啊？这是？这话你已经夸了他两次，有关有照了。你要想留下他，就给他打电话把他给叫回来呗。我不叫。他要是不回来，我们师徒关系就这么长。哎，还反了他们了还！天底下有多少人想拜我为师啊？我去求他去。老喽。对。不回来就不回来。都走了，咱这个班就不办了呗。你也可以往家掏钱呢。往家掏钱的事儿我办不到，如果我能办到，当初你也不会嫁给我。我们分工非常明确，你在家里操持俗务，我在外面积福德。你都积了什么福德了？能说给我听听吗？我教书啊，我育人呢、啊。哦，我虽然看病也算是积福德，但是你说天底下有多少人呢、啊？纵使我有天大的本事，我也管不了这么多呀、啊。我想好了，如果一旦我要交出一个名医来，那我就多一只手；我要交出三千名医来，那……这么多年也没见你培养几个名满天下的学生。
，十年栽树，百年愚人。我活得还不够长、啊。行了吧？我爹说的一点都没错。你知道老天让你修的是什么吗？面子。你到今天都放不下身段，就是因为我们都替你去没皮没脸了。当年你把家里的积蓄全都拿去支援贫困地区，把我一出了嫁的女儿带着儿子回娘家蹭饭去，我我要脸了吗？说两回了。行行行行，好，不说这个，那就说你辞职的事儿吧。你不好意思回学校，让我回去替你搬东西去，我觉得丢人了吗？没有啊。你看吧，在你那儿，所有难过的关，你都让我去替你过，这就是什么？这说明，老天真的就是要把你的脸皮，啪，拍在地上，然后擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦，就这么去擦。你要是能做到了，你就成了。你要是不想求你徒弟回来呢，也行，那你就求求老刘给你找个教室呗。人家不就是想打着你的名号举事儿吗？那你说现在这社会上，打着太上老君旗号干事的小鬼多了去了啊？这是什么？蛇有蛇道，虾有虾道。你要是不愿意，你就给他找一个愿意的人呢。你说的有道理、啊，他其实打的不是我的旗号，是中医的旗号。哎，嗯，有道理。看来老天是帮我的呀。是老天帮你，还是你老婆帮你啊？老天帮我的办法是让我娶了你。说五遍了。哼寿啊，今天可是真请客哈、啊，让你出席，真是没想到。<笑>就你这儿来的啊？跟几个投资老板呢？哎呀，我让你忽悠多次，心里真是没底。今天我来看看什么门路。<笑>哎呀。刘老板，其实我一直想问你，你真的想做中医这个平台？不懂啊，所以想借您的名号啊，你又不同意。借我的名号，我长着两条腿，万一我要跑了呢？你不是白做吗？你跑哪儿去啊？啊？谁不知道您呢？德高望重的好中医，行了。<笑>再说，我这也有一颗为了弘扬中国中医文化的火热的心，那不开玩笑的，真的。行，我放心了。其实说真心话，今天请你来，想给你介绍一个中医界的高人啊，对你有好处。嗯。什么高人？嗯，等一会儿来了你就知道了。啊，哦，哎呦，对不起，来晚了，来晚了，路上太堵了。哎呦，隆重介绍，这是咱们中医药大学的校长吴善道
。哦，吴校长，戴校长，戴校长，这是咱们中医产业园的刘老板。哦，刘老板，久仰久仰。有有有，一会儿咱们在席间，你们俩单独聊。啊，好，多关照啊，合作愉快，啊、谢谢谢谢谢谢谢，坐吧，来来来，坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐，好，哎呦，这这，我从云南呐，用飞机给你送来的，哎呀，松茸啊，哎呦，进来，那个麻烦您要说一下那个曲啊，曲剑，嗯。哎，你看，七六五五五八，多多一个吧。七六五五八，我眼神不好，你眼神不好吗？三个五一个八。我没看见啊。嗯。哎，这头都兼着外卖呢。哎，你知道吗，师兄？服务员，请进。这个最近没跟头头联系啊？没有。你说你怎么就没个心呢？啊，头头干什么你都不知道啊？那是你师祖，是你同学。那他也是您长辈啊，又是您学生，您要是有心，干嘛来问我呀？哦，对了。是你把他赶走了，那既然赶走了，就也不是我同学，也不是您学生了。这会儿咱俩关心他，是不是显得太多余了？你将来是要做医生的，在家里边熏陶这么些年，你的官、你的照现在都不及格，比头都差远了。爸，您要有什么话，您直说行吗？写你的字儿。收到，哎，要带点夜宵吗？太孝顺了，我的孙儿。涛叔，哎，你怎么还在我这趴着呀？借你我爸爸，都说多少次了，您这腰还是得去看看，一直趴着也不是个事儿啊。没事儿，去医院又请假又耽误功夫，你也跟他好。你不是有社保吗？嘿，傻了吧？公司把咱们社保都交到外地，在江州看病用不上的。那也不能拖着呀。我也说我学过医的，以我的经验来看，你这样拖下去肯定会落下病根的。拉倒吧，别吹了。哎哎哎哎哎！哎哎哎这是你的笔墨纸砚，记得带上。不至于吧？你觉得我走到这还会写字儿啊？那你用过的东西也不能丢我这儿啊！要丢你自己丢
，这是写什么？哎呦哎呦哎呦呦呦！你瞧瞧你这毛笔字写，知道的是人写，不知道的以为是憋爬的呢。人家写毛笔字那都得，你这弄的哪处啊？啊？嘿，跟你说话呢。你这是哪出啊，涛叔？你要没事，你就回去歇着吧。我做功课呢。我这叫功课啊！这我师傅布置的。我师傅说了，就按照这样练，练个十年。十年之后，三十二岁那会儿，开方提笔，字一上纸，病人就有信心了，知道吗？你拉倒吧！说你送十年快递，我都不信，还十年后你就能看病了。哎呀，姑娘，我告诉你。凡是大手一挥跟你说十年后的事儿的人，那都是耍流氓。记住了。哼，还挺认真。我看你呀、啊，就是条泥鳅，长了个跳龙门的心。认命吧，你这就是写十年还是个送快递。十年之后送快递又怎么了？那也不一样呀。我以前送快递。毛毛躁躁的，心平不气和。你看我现在送快递，心平又气和，说明什么？嗯，心转了，人就开心了，做什么都开心，明白吗？啊，明白了，明白了，嘿，说的还挺有道理。哼哼哼。人呐，是得有点梦想。姑娘，不过我告诉你啊，以后搬大件的时候可得注意点。你要是像我现在这样，哼，连十年快递你都送不了了。哎呀，哎，哦，涛叔，哎呦，是这吧？哎，这哪不是这儿往下？不是啊，腰，腰，知道腰在哪？这不是，哎呀，你这样还学？这这，怎么了？这这怎么了？是那怎么了？没没没事儿，大惊小怪。这儿吗？好像让你弄得更严重了。咱不咱咱别按了，去医院走过一下，贵也得。不是，他这是老伤。哎，怎么又得看呀？说你这医院贵。你怎么在这儿？那个，我有个朋友，他腰疼，特别疼。嗯，能不能给看看？看病挂号去啊？嗯，那能不能先看看？因为没没钱，他他也没钱，但这个钱我之后肯定替他还上。你知道我看病多少钱吗？你一个月的工资，这么贵的？那你不是说大医治病必当万神定制无欲无求吗？先放大慈恻隐之心。那我都说没钱了，啊，也不能便宜点吗？这不是说一套做一套吗？看来每天晨读还真管用啊！比起我来，还引经据典了啊！我知道他没钱，但我知道你有钱呀。我哪有钱？你怎么没钱？你没钱，事事都往你身上揽。这点钱，嘿，在你这儿不算什么。师傅，我错了。我就是没好好学，带着大家出去偷懒，把师生班的班风都给带歪了。你还嘴硬呢？你还你，你想把这件事扛到底是吧？行啊，先把诊费付了，之后把你那朋友抬进来让我看看。能不能先看看人，再付？分期付款行吗？你以为我这是什么地方啊？你不挺能说的吗？说说说说，说呀！哎
，是神了，嘿，太神奇了！哎，没，你你你动一下，你看看，你看还疼吗？你看，没事儿。董老师，谢谢，谢谢，谢谢。董老师，刚刚那能不能教教我？因为我好多工友，他们都是腰有问题。你教我之后，我回去都给他们按按。是，我现在恐怕还不能教你。只身照。